সুন্দর প্রশ্ন আপনি করেছেন মহিলারা খুব তো প্রথম প্রশ্ন হলো নিয়ত আমাদের দেশে আমরা ছোটবেলায় এরকম ঢুলে ঢুলে নিয়ত নাওয়াই তুয়ান উসালি আলিল্লাহ তাআলা রাকাতে সালাতিল ফজর একবার মুখস্থ করছি একবার খামা খাই কারণ নিয়ত মানে ইচ্ছা মনের ইচ্ছাকে নিয়ত বলে মুখে যে উচ্চারণ করা হয় এটা নিয়ত না যেমন আপনি বাজারে যাচ্ছেন এখন বাজারে সদাই করবেন আপনি কত সদাই না করবেন আপনি বলেন আমি রুমাস কিনবো আমি নিয়ত করতেছি না ওই যে মনে মনে ধারণা যে আপনি কি করতে যাচ্ছেন ওইটাই নিয়ত হয়ে গেল নিয়ত নামাজের জন্য ঠিক এরকমই নিয়ত আপনি নিয়ত মানে সেন্সিয়ারিটি আপনি সজাগ হলেন যে আপনি কাজটা করছেন নামাজ পর ফরজ পড়ছেন কি সুন্নত পড়ছেন আপনার জানা আছে আপনার অন্তরে জানা আছে এরা তো তোলকাল এটাই হলো নিয়া সুতরাং উচ্চারণ করা এটা বেদা নবী সাহেব এটা করেননি কোনো কোনো ক্ষেত্রে হজের ব্যাপারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় কিন্তু বাকি এটা করেননি এটা করা যাবে না গতকাল মহিলা মাহফিলে এক বোন প্রশ্ন করেছিলেন যে বিনবাজ আবদুল্লাহ বিনবাজ যিনি ইন্তেকাল করেছেন সৌদি আরবের গ্রান্ড মুক্তি এবং বর্তমান বিশ্বে শ্রেষ্ঠ আলেম নওয়ার আল্লাহ আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফেরদাউসের মেহমান বানিয়ে নেন অনেক বড় আলেম উচ্চ পায়ার আলেম তো সে বোন প্রশ্ন করেছেন যে তার এক কিতাব পড়েছেন তিনি সেখানে লেখা আছে যে নামাজের নিয়ত করতে হবে না নিয়ত যেভাবে পড়া হয় যেভাবে পড়া হয় এইভাবে মুখে নিয়ত পড়া লাগবে না এটা ঠিক কিনা আমার কাছে প্রশ্ন করেছে আমি প্রশ্নের জবাবে বলেছি যে বিনবাজ সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ আলেম সমস্ত ওলামা মহলের কাছে তাকে ওস্তাজুল ওলামা বলা হয় ওস্তাজুল আসাফিজা বলা হয় সুতরাং তিনি ভুল লেখেন নেই আরবিতে যেভাবে আমাদের দেশে নিয়ত পড়া হয় নাওয়াই তো আলিল্লাহে তালা রাখা তাই সালা তিল এই যে নিয়তটা আরবিতে আমরা পড়ি এইভাবে হুসর আসলাম পড়েন নাই সাহাবাই কেরাম এরকম পড়েন নাই সুতরাং মনে মনে নিয়ত করা নামাজের জন্য নিয়ত করা সেটা যে ভাষাই হোক এটা চলতে পারে মুখে ওইভাবে উচ্চারণ করা প্রয়োজন নেই ফরজ নামাজে আরবি নিয়ত পড়তে হবে কিনা নিয়াত ইন্নামাল আমালু নিয়ত ছাড়া কোনো আমলে হবে না তাই না এই যে আপনারা আজকে এখানে আসছেন হাদিসে আসছে কেউ যদি ভালো কথা সোনার নিয়েতে আসে তাহলে যাওয়া আসা সব মিলিয়ে তার জেহাদের রাস্তায় চলার সব হবে আমার প্রশ্ন হলো আপনারা যখন বাড়ির থেকে বেরিয়েছিলেন তখন কি বলেছিলেন নাওয়াই তোয়ান আধাবা এলা বনপাড়া বাজার লেস্তাম তাহলে তো সব হবে না আপনারা বা নিয়ত ছাড়া তো সব হয় না একপত্ত আপনারা কেউ নিয়ত করছিলেন কি না সময় পড়ছিলেন তো নাওয়াই তো আনা ধাবা এলা বনপাড়া অন্তত বাংলায় তো বলছিলেন আল্লাহ আমি বনপাড়ায় যে ওয়াসনা নিয়ত করছি বলছিলেন তাহলে সব হয়নি রাজি আছেন তো নিয়ত করতে হয় মনের ভিতরে ইচ্ছা পোষণ করতে হয় নিয়ত পড়তে হয় না মনোভাব ভিতরে আল্লাহ মুখীটা আছে কিনা এই লোককে আল্লাহ কে খুশি করার জন্য নামাজে দাঁড়াইছে না মানুষকে খুশি করার জন্য ভাবটা কি ভাবটা কি মানুষকে খুশি করবার ভাব না ভাবটা আল্লাহকে খুশি করার ভাব এই ভাবকে বলা হয় নিয়ত ইন্টেনশন কি তার তার ইচ্ছা কি চাহিদা কি ভিতরে যেটা অন্তরে লুকিয়ে আছে ওইটা এটা তো মুখে বলা জিনিস না নাওয়াই তো নুসাল্লি আলিল্লাহ আরবা রাকাত একবার আরবা আবার সালাসে রাকাত আবার রাকাত এ এই গোলমালে পড়ে কত লাখ কত কোটি মুসল্লি যে তাকবির তারিমা হারায় সুরায় ফাঁতে আসাও হারায় 
এক রাখাত কাঁদা পর্যন্ত হয়ে যায় তারপরও ওই নিয়তে ঠিক হয় না বেদাত আসলেই সুন্নত বিদায় নেয় শূন্য হলো তাকবির তারিমা পাওয়া ইমামের সাথে আর তাকবির তো লুলা খাইর মিনার দুনিয়া মাফিয়া হা প্রথম তাকবির পাওয়া দুনিয়া দুনিয়ার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হওয়ার চেয়েও বড় কিছু পাওয়া সেই পাওয়া থেকে বঞ্চিত করতেছে এই ভুয়া একটা নিয়তের গদ যেটা বেদাত কুসংস্কার এই এটাকে নিয়ত বলা হয় না নিয়ত বলা হয় কাকে এটা ফেলুল কালব অন্তরের কাজ অন্তরের ভাব আমি আল্লাহকে চাই না আমি দুনিয়াকে চাই নাকি মানুষকে খুশি করতে চাই ওই চাওয়াটা এটা ভিতরে থাকবে ভিতরে লুকিয়ে থাকবে এটা মুখে আসবে না কোনো দিন এই ব্যাপারে আমরা বিস্তারিতভাবে বিভিন্ন সময় আমরা আলোচনা করেছি যতটুক নামাজে নিয়ত বাদার ব্যাপার হলো যে নিয়ত কিভাবে আপনি করবেন সে সম্পর্কে আরবি ইবারত হোক বা বাংলা কোনো বাক্য হোক সেই বাক্য বলতে হবে না আরবি ভাষায় সেই কথাটা যদি আপনি আপনার নিজের অন্তরে নিয়ে আসেন সেটাই আপনার নিয়ত নিয়ত মানে হলো যে অন্তরের যে একটা বিশ্বাস একটা ইরাদা সেটাকে নিয়ত বলা হয় যেমন আমরা একটু পরে আমরা মাগরিবের নামাজ পড়ব এই মাগরিবের নামাজের নিয়তটা মানে কথাটা জেহেনে মাইন্ডের মধ্যে এসে যাওয়া সেটাই হলো নিয়ত সেজন্য আপনি এত লম্বা করে আপনি আরবিতে বা বাংলা বা ইংরেজিতে যে কোনো ভাষায় এত লম্বা করার আপনার দরকার নাই আপনি যে নমাজ পড়বেন সেই নামাজের সময় আপনি মনে এটা রাখবেন যে আমি এই নামাজটা পড়তেছি আল্লাহ পাকর বলে আলমিনকে রাজি আর খুশি করার জন্য আপনার নামাজ হয়ে অনেক মিটিং বা কনফারেন্সের পর আমাকে ইমামতি করতে হয় তখন মনে মনে নিয়ত করি ইমাম ইমাম হিসাবে অমুক ওয়াক্তের নামাজ পড়াচ্ছি ইলাকাবাতে শরীফাতে আল্লাহ আকবর আচ্ছা এই গেলা ইলাকাবাতে শরীফে আপনি কোন দিকে তাকাই আছেন কাবার দিকে আছেন উল্টা দিকে আছেন আল্লাহ জানেন না আল্লাহর কওয়া লাগুনি যে আল্লাহ আমি কিন্তু কাবার দিকে আছি আপনি যদি অমুকের পিছনে নামাজ পড়তেছেন সলিমুদ্দিনের পিছনে পড়েন না কলিমুদ্দিনের পিছনে পড়েন সব খবর আল্লাহ তালার আছে একটা দায়িত্ব বেহাদ আলী ইমাম না আলাদা পড়তেছেন সেটাও আল্লাহ তালা জানেন কাজে এইগুলো কোনোটারই দরকার নাই এটা আমাদের মারনা আশ্রাফ আলী থান রহমতুল্লাহ আবার কই না যে ইমাম সাহেব খালি উঠাই দিতে আছেন আমি উঠাই নাই আশ্রাফ আলী থানবি রহমতুল্লাহ বেহেষ্টি যে ওর পড়েন সেখানে তিনি বলছেন নিয়ত হলো মনে মনে কোন নামাজ পড়তেছি এটা জানা আমাদের দেশে যে আরবি নিয়ত মুখস্থ করে এগুলোর কোনো জরুরত নাই نماز کی صحیح نیت کیا ہے کیسے کرنی چاہیے نیت دل کا ارادہ ہے نیت دل کا ارادہ ہے زبان سے بولنا اپنی اپنی زبانوں میں زبان سے اقرار کرنا یہ بدعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے پوری نماز عربی زبان میں پڑھنا اور نیت اپنی زبان میں کرنا یہ بھی سمجھ رہا ہے اور یہ نقطہ سمجھا رہا ہے عقل مندوں کو کہ یہ بعد میں ویلڈنگ ہوئی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے ہوتے تو آپ کو تو عربی ہی آتی تھی آپ نے عربی میں ہی کہنے تھے تو جس طرح نماز پڑھنا عربی زبان میں واجب ہے ہر کسی پہ اردو میں نماز نہیں ہوگی ہندی میں پشتو میں بنگالی میں نماز نہیں ہوگی تو اسی طرح نیت بھی لازم ہوتی کہ عربی میں ہی کی جاتی اب پٹھان صاحب خان صاحب نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں نیت پشتو میں کر رہے ہیں اردو والے نماز عربی میں پڑھ رہے ہیں نیت اردو میں کر رہے ہیں پنجاب والے نماز عربی میں نیت پنجابی میں تو یہ بعد میں لوگوں نے ویلڈنگ کی ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں تاری تکبیر تحریمہ دیا نماز شروع کر تار آگے کونوں کاز نہیں کنٹو جی بھول ڈھوکی آچھے نمازے تا ہوچھے تکبیر آگے کو ایکٹی کاز একটি কাজ হচ্ছে উচ্চারণ করে নিয়ত পড়া নিয়ত করা নয় নিয়ত প্রত্যেক আমলের করতে হবে কিন্তু নিয়তের স্থান হচ্ছে অন্তহৃদয় ইন্নামাল আমাল ও বিনিয়াত 
মানুষের কর্ম নির্ভর করে নিয়তের ওপর আপনি মসজিদে আসছেন উজু করে নিয়ত করে আসছেন নামাজ পড়ব কোন অক্ত পড়বেন তাও মনে মনে আছে তাই এসেছেন যেমন আজকে বক্তব্য শোনার জন্য এই নিয়তে এসেছেন সেই রকম মসজিদে গেছেন আবার যখন একামত হয়ে গেল কাদকামত ইসলা বলা হলো তখন ভালো করে অন্তরে গেঁথে যাচ্ছে যে আমি এখন ফরজে দাঁড়াতে যাচ্ছি এর নামই হচ্ছে নিয়ত নিয়ত করা শরীয়ত রয়েছে এবং নিয়ত প্রত্যেক আমলের করা আবশ্যক ফরজ আর নিয়ত পড়া শরীয়তের বাইরের কাজ বিদাত অতিরিক্ত কাজ